out exponents and order of operations. Exponent, kuvvet, kuvveti olan ifade, order of operations, əməllərin sırası. Yəni, əməllər hansı sıranın icra olunmalıdır? Toplama, çıxma, vurma, bölmə, bax, bunlar hansı birinci həll olunmalıdır, hansı ikinci həll olunmalıdır? Bax, onlara baxacaq. İlk növbədə başlayaq. Exponent. Exponent qüvvət deməkdir. Məsələn, 3 üstlü 5, 3 üstü 5, 4 üstü 2, 6 üstü 3 və s. Bu tipli ifadələrə nə deyirlər? Üstlü qüvvətlər. Azərbaycan dilində biz 3-ə nə deyirik? Əsas. Qüvvətin əsası. Bəs buna nə deyirik? 5-ə nə deyirik? Qüvvət. İngilisində bu əsasa aşağıdakına deyirlər base. Base. 5-ə deyirlər exponent. Exponent. Yəni qüvvəti olan ifadənin qüvvəti. 3 olur base, 5 olur exponent. Bu ifadəyə ümumilikdə isə İmumilikdə deyirlər power, yəni qüvvət, qüvvəti olan ifadə, üstü qüvvət. Bir daha deyək, aşağıdakinə 3-ə deyirlər base, üstündəkinə 5-ə deyirlər exponent. Ümumi ifadə bilgə adlanır nə? Power. İndi gəlin bu ifadələri oxuyaq, görək necə oxuyacaq. Mən bunu silim, bir neçə nümunə yazım və sizə bunu oxuyum. İlk növbədə, ilk nümunəmizdən başlayaq, 3 üstü 5. 3 üstü 5. Görək bu necə oxuyacaq? Birinci ifadə. 3 to the power 3 to the power of 5. Birinci oxunun şəkli belədir. 3 to the power of 5. 3 to the power of 5. İkinci oxunun şəkli belədir. 3 to the 5th 3 to the 5th power 3 to the 5th power 3 to the power of 5 3 to the 5th power hər iki forma ingilisində aktiv sifad olunur əla artıq biz hər hansı bir qüvvətli ifadəni qüvvəti yaza bilirik oxuya bilirik və orada əsas və qüvvət sözlərinin tərcüməsini bilirik aşağıdakı ədədə əsasa deyirlər base, üstdəkinə deyirlər exponent çox gözəl Və bir neçə formada da sizə bunun oxunun şəklini göstərdim. İndi bir-iki xüsusu halına baxaq. Məsələn, 2 üstü 2 götürməyək də 3 üstü 2. 3 üstü 2-nin xüsusu olaraq, deməli, ümumi olaraq belə oxumaq olar 3 üstü 2-ni. 3 to the second power. Yəni, 3 ikinci dərəcədən. 3 to the second power. 3 to the power of 2. Bayaq ki, nə oxuşar olaraq. O da power of 5 idi. Burada power of 2. 3 to the power of 2. 3 to the second power. Belə oxumaq olar. Amma daha qısa bunu oxuyursan. 3 squared. 3 squared. Bu xüsusu halı. Bir də kub da xüsusu halı. Təbii ki, 5-in kubunu 5 to the third power. 5 to the power of 3 kimi oxumaq olar. Amma daha asan yolla 5 cubed. 5 cubed kimi də oxumaq olar. Yəni, kvadrat və kubun xüsusi oxunun şəkli vanilə Azərbaycanda olduğu kimi. Biz 2 üstü 2-yə çox hallarda 2 üstü 2 demirik. 2-nin kvadratı deyirik. 2 üstü 3-ə də 2-nin kubu deyirik. Amma 2 üstü 4-dən başlayaraq xüsusi bir adı yox deyirək. Sadəcə 2 üstü 4 deyirək. Gəlin, bir də məşq edək. 6 üstü 6 necə oxunacaq? Olacaq nə? 6, birinci altını oxuyursan. 6 to the to the power to the power of sonra ikinci altını oxuyursan. Yuxarıdakı altını oxuyursan. Əvvəlcə base, sonra nə? Sonra exponent. Əvvəlcə aşağıdakı, sonra yuxarıdakı. 6 to the power of 6. Belə isə mənim üçün aşağıda rəylərdə bunları yazın. Görək, tam başa düşdünüz mü? Maraqlı olar, bu üçünün hər birini ayrı-ayrı rəylərdə yazın, görün, tam şəkildə başa düşmüşsünüz. Belə, artıq biz bunu bitirdik. İndi keçid alırıq əməllər sırasında. Görək, əməllər sırasında biz hansı əməli ilk öncə, hansı əməli daha sonra icra edəcəyik. Dostlar, bizim əsasən burada bir neçə addımız var. Birinci addım, bir misal verilərkən, həmin misalı həll edəndə, 
İlk olarak mötərizədən başlamaq lazımdır. Mötərizənin içindən başlamaq lazımdır. Mötərizənin içindən başlamaq lazımdır. Bu sözlər de sevgi edin mən. Parenthesis. Parenthesis. Düzgün tərəfiz belədi. Parenthesis. Parenthesis. Bax, tərəfizə baxın. Parenthesis yox. Parenthesis yox. Parenthesis. Parenthesis. Parenthesis, parenthesis, parenthesis, parenthesis, parenthesis, parenthesis, parenthesis. Bak bir neçen deyicim, bunun tərəfisi biraz çetindir. Çox uşaqlar bunu səhv tərəfisi edirlər. Parenthesis, parenthesis, parenthesis, parenthesis, mütərizə. Brackets, brackets ile eyni mütərizədir. Fraction bar kəsir xətti. Deyil, yəni birinci mütərizələri işlə, mütərizənin içində həll elə. Ha, i̇ndi mütərizənin içini həll edəndə də, ümumi misalı həll edəndə də artıq belə deyək, mərhələlər var. Hansı mərhələlərdir? Birinci, mütləq nə olunmalıdır? Power, yəni qüvvətlər həll olunmalıdır. 3 üstü 5-i qoyub, sən 2 plus 4 etməməlisən. Əvvəlcə 3 üstü 5-i həll edəməlisən. Birinci, qüvvət üstləri həll olunur. İkinci, vurma və bölmə həll olunur. Vurma və bölmələr həll olunur. Üçüncü, Təbii ki, mötərizələr varsa həll olunur. Mötərizələr bitəndən sonra e, məsələnin ardıcılıq bu şəkildə gedir. Mötərizənin içində də bu ardıcılıq eyni şəkildə qalır. Üçüncü, deməli, toplama və, toplama və çıxma əməlləri or, o, yerine yedirilir. Və burada həmişə soldan sağa ardıcılıq yerine gedirik. Ümumiyyətlə, biz yazı yazında da, misal həll edildiğində də soldan sağa həll edirik. Amma burada gözlənilməni olan ardıcılıq alır. Bir, power, yəni, Qüvvəti açmalısan, yəni 3 üstü 5 olduğu kimi saxlaya bilməzsən, mütləq 3 üstü 5'i hesablayıb yenə 125 yazmalısan, 2'nin kubunu saxlaya bilməzsən, 8'i yazmalısan, sonra vurma bölməni edəcəksən, sonra toplama çıxmalı. Və vurma və bölmə toplama çıxmada sıra ilə gedəcəksən, sıra ilə. Sıra ilə nə deməkdir? In order from left to right, soldan sağa sıra ilə. Soldan sağa, bax burada Azərbaycanca yazıram siz çünki tam başa düşəsiniz. Soldan sağa sıra ilə sözü ingilizcə necə başa düşülür? Necə tərcümə olunur? In order from left to right. From left to right. Soldan sağa. In order. Yəni ki, sıra ilə. You need to simplify the expressions inside parentheses, brackets and fraction bars. Step 2. You need to evaluate all powers. Then you need to do all multiplications and divisions in order from left to right then do all additions and subtractions in order from left to right demək əvvəlcə mötərizəyə baxacaqsan və bu zaman ardıcılıq belədir birinci qüvvət sonra vurma bölmə sonra toplama çıxma tamam indi isə gəlin bir misala baxaq bu bildiklərimiz o misal üzərində tam şəkildə tətbiq edək görək biz bunu öyrənə bildikmi sonra mən sizə bir nümunə verəcəm və istəyirəm ki siz bunu mənim üçün həll edəsiniz example 1 bax bizdən bu misalı istəyir ki həll edək Ama tabii ki bu misalın həlli asandır. Ama burada bir ardıcılığı gözləmək lazımdır. Görür ardıcılığı gözlə bilirik mi? Bu mesela çok maraqlıdır. Qayda 1. Mən burada vurma mötərizini biraz böyük yazım. Ola bilər burada seçməyə siz bunu. Bax, bu qırmızı mötərizini göstərir. Mötərizə nədir? Parenthesis. Parenthesis. Parenthesis. Brackets. Parenthesis. Parenthesis. Parenthesis yox. Parenthesis yox. Parenthesis. Parenthesis. Bax, diqqətli olun. Ee, deməli, birinci mötərizin içində baxırıq. Vur iki qalsın. Bax, burada yazıram. Bu qalsın. Hələ qalsın. Bundan toxunmayacaq. Buna birazdan toxunacaq. Çünki mötərizin kənarları. Birinci mötərizəyə baxıram. Mötərizdə birinci 11 çıx girmək edə bilərəm. Xeyir. Tez qayıdırım bura. Addım 1. Power, qüvvət. Addım 2. Multiplication and division. Vurma bölmə. Addım 3 toplama çıxma. Hə, toplama çıxma hələ axırdaymış. E. Deməli, mən heç vaxt buradan 11-dən 20-ni çıxıb yerinə mənfi 9 yaza bilmərəm. Negative 9. Yaza bilmərəm. Bu uyğun deyil, bu düzgün deyil. Odur ki, mən birinci gəlin addım addım belə bunu həll edək. Misalı təzdən köçürmüşük bura. Addım 1. Birinci 5-in kvadratını Mən asmalıyım. 5-in kvadratını daha doğrusu ədədi qiymətini tapmalıyam. 5-in kvadratını şey eləyir? 25. Bəli, düzdür. 5-in kvadratı 25 olduğunu yaz. Sonra, sonra 25-dən 13-ü niyə? Çünki kəsir xətti var. E, mötərizələr, kəsir xəttlər birinci həll olunur. 
25'ten 13'e çıkmalıyım. Eliyeceği 12. Bir bir yazmışam step hamısı burada. 25'ten 13'e çıkan değil 12. Yani sonra bak buradan geldik. Bak burada bir ok koyuyorum. Buradan geldik. Çünkü power'ı elədik. Power'ı eləyəndən sonra hə, burada bir sual yarana bilər. Məndən soruşa bilərsiniz ki, müəllim 5 üstü 2'ni power'ı həll elədik. Yazılıq 25. Bəs axı siz demişdiniz power'dan sonra vurma bölmə. Niyə 13'ü çıxdınız? Çıxmanı əvvələ niyə saldınız? Axı çıxma axırınca əməldir. Sonuncudur. Niyə onu əvvələ saldı? Xeyr, əvvələ salmadım. Dedim axı əvvəlcədə mütəlizə və kəsirlər. Mütəlizələr və kəsirlər əvvəlcədən həll olunmalıdır. Onu qeyd eləmişəm. Fraction bars, bayaq ingilizcə dedim. Kəsir xətti, yəni kəsirlərin işi, kəsirlərin sürət və məxrəcinin sadələşdirilməsi və möhtərizələr birinciyə salınır. Onlardan və onların ardıcılıqda belədir. Powerlar, vurma bölmələr və toxuna çıxmalar. Deməli, 5-in kvadratı 25, çıx 13, bu elədir 12, aşağıda 12-ni tapdım. Yəni, bu 13-ü gözlədə bilmərəm, çünki o kəsirin surətindədir. O adicə kənarda çıx 13 deyil. Kəsir mütləq əvvəlcədən sadələşdirilməlidir. Çox gözəl. Bundan sonrası asaddır. 12-ni indi 3-ə bölərəm. Eləyəcək aşağıdakı kimi 4. Və qalan şeylər olduğu kimi qalır. Hə, indi bax, buradan çatmışıq. Buradan sonra nəyi edin məlim? 11-dən 20-ni çıxın mı? Xeyir, 11-dən 20-ni çıxanmazsan. Əvvəlcə bölmə. Vurma bölmə. Vurma yoxdur axı. Vurma yoxdursa mütləq bölmə. Yəni, onlar eyniydi. Sıra ilə eləməlisən. 20-dən Ki, birinci, ikinci addım həyata keçirilsin. Sonra toplama çıxma. Power yoxdur artıq. Birinci addım həyata keçirdim. Power eləmişik, 5-in kvadratı. İndi növbə vurma bölmənindir. Vurma yoxdur, məzunda 20 böl 4 var. 20-in 4-ü böl 4-ü elədi 5. Bundan sonra isə addımla gedəcəksin. 11 çıx 5 plus 8. Yenə uşaq, dostlar. Yenə sıra ilə. Bax, burada bir dənə diqqətli olun. 11 ən axıra çatmışıq. 11 çıx 5, üstə gəl 8. Burada nabada 5-in üstünə 8 gələsən 13, sonra 11 çıx 13. Bu tamam bu üsul səhvdir. Çünki in order deyil. In order nə deyil? Sıra ilə. Sıra odur ki, sıra odur ki, 11 çıx 5 plus 8-i belə eləməlisən. Əvvəlcə 11-dən 5-i çıxacaqsan. Sıra ilə 6, 6-nın üstünə 8-i gələcəksə neçə eləyəcək? 14. Belə və ən nəhayət misalda vur 2 var idi. Onu da 2-yə vuranda 2-nün cavabı olacaq 28. Mənə də gəlir ki, siz bunu indi tam şəkildə başa düşdünüz. Deməli, qayda bir. Möhtəlizəyə kəsirə baxacaq. Onları edəcəm. Və bu zaman hansı ardıcılıq gözləməlidir? Birinci, power. 3 üstü 5, 2 üstü 8. İkinci, vurma bölmə və sıra ilə. Üçüncü toplama çıxma, o da sıra ilə. İndi mən sizə bir-iki misal yazıb, görüb. Siz bunu edə bilərsiniz mi? Tam mənim dediyim qayda ilə. Və son cavabı mənə ata bilərsiniz mi? Əla. İki dənə nümunə verəcəm sizə. Hələ ki, asan nümunədən başlayaq. Görək, bu nümunələri necə həll edirsiniz? Bu, birinci nümunəmiz. Başqa bir nümunəmiz də bu şəkildədir. Elə buradan yazacaq. Bələ ki, bu A bəndi. B bəndini də buradan yazacaq. A və B. Bunları eləyin zəhmət olmasa, mən yoxlayacaq. Bu dərsimizi burada bitirək, növbət dərslərdə görüşərdək.